Piali Momachtiani, en el último capítulo vimos los imperativos. Shikisa, vete. Shikisakan, váyanse. Y esto sirve para pedirte una acción a ti o ustedes. Lo último que hay que aprender es de decir una acción a nosotros, a mí o a ellos. Nomás hay que agregar la palabra ma. Manitlacua, por ejemplo, significa que yo debo comer. Matitlacuacan, debemos de comer. Matlacua, él o ella debe de comer. Suena chistoso. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues imagina que alguien diga, José, dice a Ma que vayamos a comer. Ahí está. Y en náhuatl sería, José, Tonana Kito Matitlacuacan. No tiene mucho chiste, pero es muy útil de aprender. Ahora vamos a seguir con los verbos. Es tiempo de aprender el tiempo futuro. En el tiempo futuro, dices algo que vas a hacer. Voy a caminar. Me voy a dormir. Los pasos. Si es un verbo que termina en oa o ia, ya saben qué. Se va a eliminar la a. Se agrega z al final. Si es plural, se le agrega c en vez. Eso es todo. Ejemplo. Queremos decir voy a comer. Pues comer es tlacua. Yo, ni, ni tlacua, yo como, se agrega la z, ni tlacuas, ya está. Nosotros vamos a comer. Tlacua, comer. Titlacua, comemos. Titlacuase, comeremos. Nehnemi es caminar. ¿Qué significa? Nehnemise. Ellos caminarán. ¿Qué significa? Tinehnemis. Tú caminarás. Eso es todo del tiempo futuro. Espero que le haya gustado este video. Y dale Nikamati si te gustó. Timuita se se colta. Como a leche, mo, pues, me la voy a pegar,